ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ನಾಮಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೇಳುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ನೀವಿರುವಂಥ ಮಹಾಲೋಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಗುರಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಪ್ರಪಂಚ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾತನಾಗಿರುವಂಥ ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕಗಳಿಂದ ಹೊಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಪಾಸ್ ಅಂದರು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮಗಿಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಮಯ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐದು ಮಾತು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದು ಯಾವಾಗು ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರೊಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ದೇವರು ಬ್ರೋ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಂಬಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೇರಳದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲ ಹಾಕಿ ನಲವತ್ತು ದಿನ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಂಬ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾರಿದಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದ ದೇವರನ್ನು ಬಂದು ಯಾಕೋ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲಾರ್ದ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲಾರ್ದ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋನು ಏನು ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಯಾರಾತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಆತನ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋನು ಪ್ರಿಯರೇ ಕುಲಕ್ಕೊಂದು ದೇವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋನು ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೇವರು
ಕೇವಲ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಣ ಡಣ ಅಂತ ಹೂದಿನ ಕಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ 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 ಸಾಕಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಈ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾನು ನೋಡೋಣ ಏನಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಿದೆ ಅವತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವತ್ತೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ದೇವ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವರು ಸೈಮೋನ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಬಂದು ಪ್ರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ರೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಇದೆ ರೀ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ರೀ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಮ್ಮವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪವರು ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ ರೀ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ರೀ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೂ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಭೆ ಇದೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೇರ ಕೂಟ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರು ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಸಭೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಏರ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನೋ ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಜನರ ದೇವ ದೇವತೆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮದು ಕುಲ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ರು ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಯ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅದೊಂದು ಬಂತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪುರಾಣ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಬೇಕು ನಾನು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ
ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಇವನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಲ ಬಹಿಷ್ಕರಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕುಲ ಬಹಿಷ್ಕರಣ ಆ ಕುಲ ಬಹಿಷ್ಕರಣ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಳಿದರು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಬೇಕು ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನೇನು ಇವ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಳ್ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ಕಣು ಹೋದರೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡು ದೇವ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬು ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬು ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಂಬ್ತೀಯ ನಂಬ್ಕೋ ಇವರು ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳು ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೊಬ್ಬರು ಸಾಕು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಸತ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮರು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೀಳವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಕೀಳವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕುಲ ಬಹಿಷ್ಕರಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋರಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂತರ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನು ಅದು ಅವ್ರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದ್ರೇ ಮಗ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಕೊನೆದಾಗಿ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪ್ರೇರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿರೋರೊಬ್ಬರಿದ್ದರು ರಾಮು ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಲಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರೆ ಹಾಲು ಪಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದರು ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋದೆ ಮೊದಲು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಹಾಲಾಕೋರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋರು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಅವರು ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟ
ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಠಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ವಚನ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನರೆ ಇದೇ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನಾಗಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನಾಗಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರುವವನು ಅವನಿಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂಸೆಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ನೂರರಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ದೊರೆಯುವುದು ಅಂತ ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ಇನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಈ ವಚನವೇ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವು ನೋಡಿ ಪ್ರೇರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆತ್ಮೀರ್ ನನಗೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನ್ರೆ ಗದಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಜನರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಆತ್ಮೀಯ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಹಾಕಂದಿರು ನಾನು ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಅಂತೀರಾ ಅವರು ಇರೋ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಸಾವಿರ ಜನ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೂರರಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಯರೇ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರು ಖಚಿತವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಂದರು ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಆತನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಇರುವ ತನಕ ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಧನ್ಯರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ಧನ್ಯರು ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ಪ್ರಾಣ ಇರೋ ತನಕ ಸಹಿಸಬೇಕಂತೆ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೇರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತನನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳುವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಬಂದು ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತನು ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮರಿಯಮ್ಮಳ ಮೂಲಕ ಮರಿಯಮ್ಮಳ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಕನ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಕನ್ನಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತಂದು ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತನನ್ನು ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕೀಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥವ್ರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಮರದ ಕುರಿತು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿನ ಮರವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಉಪಮಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆ ಉಪಮಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೇನಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯಶಯನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಯಶಯನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಮಾತಿರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೇ ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುವು ಅವನ ಹೆಸರು ಸಾಕು ಪ್ರಿಯರಿ ಈ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ದೇವರು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ದೇವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚರ್ಯ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾ ಆತನಿಗೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರಲ್ವ ದೇವರಿಗೆ ಪ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಚನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತು ಏನ್ಮ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಓಕೆನಾ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಡೆತ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಢಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲೋಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೆರಡು ರೇ ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಮಗನಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ದೇವರಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಎದುರುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ದೇವರಾದರೆ ಎದುರುಕೊಳ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದನ್ನು ತೊಲಗಿಸು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಲಗಿಸು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಅಂದರೆ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲ ಕೇವಲ ನರ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲನ್ನು ಕಳಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು
ಮತ್ತೇನು ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ರುಜು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆತನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಸಿದನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಹೊರೆತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣದೆ ಮತ್ತೇನು ಕಾಣದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಗಲಿ ಆಗದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹಾ ಹೇಳಿದನು ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಇತನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆತನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಸಿದನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳು ಒರೆತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣದೆ ಕಾಣದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಫಲವು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಗದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಪ್ರಿಯರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಿದೆಯಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಶೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೇ ಎಲೆಗಳು ಹೊರೆತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲವು ಎಂದಿಗೂ ಆಗದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಅಂದನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಗದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳು ಒರಿತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಈತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿರಬಾರ್ದ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈತನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಕಾಣುತ್ತೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಕಂಡು ಅನ್ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆನಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳು ಒರಿತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣದೆ ಕಾಣದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಫಲವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಗದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕೊನೆದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಏನ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ರೀಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕ್ರೀಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಲ್ಲ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಹೂಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರುವವರೇ ದೇವರು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹುಡುಕಿದ್ದಾನೆ ಹಣ್ಣುಗಳು
ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಲ ವಲ್ಲ ಸೀಜನ್ ಅಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಂತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಂತೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೇರ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆತನ ದೇವರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಮೂಡರು ಕೇಳಿದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಇದೆ ರೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಆತನು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆತನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈಬಲ್ನ ಓದಬೇಕು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು ಬೈಬಲನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಪರಿಶೋಧನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತಂದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಮರುದಿನ ಆತನು ಬೇತ್ಯಾನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಆತನು ಹಸಿದನು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೇನಾದರೂ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು ತನಗೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಹಣ್ಣಾದ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳೇ ಹೊರಿತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಲವಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಹಣ್ಣೇನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇಲ್ವಂತೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇಲ್ವಂತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಲವಲ್ಲ ಅದು ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಂತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವಾಗ ಈ ಮಾತು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ತಿಳಿಲ್ ತಿಳಿಯದವನು ದೇವರಾಗ್ತಾನ ಅದೇಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ತಿಳಿದವರು ದೇವರಾಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಖಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇರುತ್ತೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೇಮನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಆತನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟಾಯಿತು ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲ ಇದೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲ ಇದೆಯ
ಹಂಗಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆತನೇನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ಬೈಬಲನ್ನು ಕಳಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಂದರೂ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಳಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ದೃಢವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಹಿಂಸೆ ಬಂದ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ ಒಡೆದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇರಬೇಕು ಈ ವಚನಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂಡರ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದನೇ ಪೇತನ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಆ ಮಾತು ಮೂಡರಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಬಾಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವರ ಅವರ ಬಾಯನ್ನು ನೀವು ಅವರ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂಡರ ಬಾಯನ್ನು ನೀವೇ ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಆತನು ಆರನೆಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಕಂಡೆನು ಮಹಾ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು ಸೂರ್ಯನು ಕರಿ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕಪ್ಪಗಾದನು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತಾದನು ಅತ್ತಿ ಮರವು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ತನ್ನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದವು ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಚನಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ಯಾಕೆ ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ರ ಆದರೂ ತೆಲುಗು ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸಾರಿ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತು ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಓದ್ತೀನಿ ಆಯನ ಆರವ ಮುದ್ರನ ವಿಪ್ಪಿನಪ್ಪುಡು ನೀನು ಚೂಡಗ ಪೆದ್ದ ಭೂಕಂಪ ಮುಖಲಿಗೇನು ಸೂರ್ಯುಡು ಕಂಬಳಿ ಒಲೆ ನಲುಪಾಯನು ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬಮಂತೋಯು ರಕ್ತಮಾಯನು ಪೆದ್ದ ಪೆಲುಗಾರಿ ಚೇತ ಹೂಗುಲಾಡು ಅಂಜುರಪು ಚೆಟ್ಟು ನುಂಡಿ ಅಕಾಲಪು ಕಾಯಿಲು ರಾಲಿ ನೆಟ್ಲು ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿ ಮೀದ ರಾಲಿನು ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂದರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೇರಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಬೈಬಲ್ ಮಾತುಗಳು ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ ಸಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲನ್ನು ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಈ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಓದುವಾಗ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಮರ ಇದೆ ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳು ನೋಡಿ ಈ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಮರಗಳಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಅನ್ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮರಗಳಿದೆ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಮರ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ರಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೀಸನ್ ಮಾವಿಂದು ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇದು ಸೀಸನ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಾಂ ಪಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಸುಧಾಕರ್ ಹಾಂ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅದಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಂದರೂ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಮರಗಳಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಮರಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅಂಜೂರದ ಮರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಣ್ಣು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತನ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಹೂವು ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಡನ ಶಪ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಶಪ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಶಪಿಸ್ಬೇಕು ಶಪ್ಸೋದು ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಆತನಿಗೆ ಅಂಜೂರದ ಮರವೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ವಾ ಕೊಡ ಕೊಡುತ್ತಾ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನ್ರಿ ಐದು ಆರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಮೀನ ಐದು ರೊಟ್ಟೆಗಳು ಆರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಕೇ ಕೊಡಲ್ವ ಅದು ಸಮುದ್ರನೇ ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತನೇ ಸಮುದ್ರ ತಣ್ಣಗಾಗು ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆಯಾ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆತನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೆ ರೀ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಹುಟ್ಟಿಸು ನೀನು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಆತನು ಗಿಡದ ಕೆಲಸ ಏನು ಮರದ ಕೆಲಸ ಏನು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಾಯಿಗಳು ಗಿಡವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನ ಗೊತ್ತೇ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಆತನದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಾನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನವ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ 
ಆತ್ಮೀಯ ಫಲಗಳು ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವನು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನಂತೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಬಹಳ ಫಲ ಫಲ ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಫಲ ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ ಅಂಥ ಗಿಡವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂಥ ಮರವನ್ನು ಕುರಿತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೇನು ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನ ವಚನ ಮತ್ತ ಏನು ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಈಗಲೇ ಮರಗಳು ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು ನೋಡಿದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಮಾಡೋದೇನು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಮರವನ್ನು ಕೊಡದ ಏನ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಉಳುಕು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ಉಳುಕು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಕಡಿದಾಕ್ತೀರಾ ಕಡಿದಾಕಲ್ವ ನೋಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ಬೇಕು ನನ್ನ ಮರದಿಂದ ಅಂತೀರಾ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮರ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಗಿಡ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಹೌದಲ್ವ ಎದುರು ನೋಡ್ತೀರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಡಿದು ಕೊಡಲೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಕೊಡಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀರ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಆ ನಂತರ ಸುಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಇದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೇವ್ರ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಕಾಳಬೇಕು ದೇವರ ದೇವ್ರ ಕೋರಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ 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 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಫಲಗಳು ಬೇಕಂತೆ ಫಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಫಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಗಳು ಬೇಕಂತೆ ಈ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡದ ಮರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿದಾಕ್ತೀವೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನಂತೆ ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ ಸುನಾಮಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಅಲ್ವಾ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೇರ ಅಪಘಾತಗಳು ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೇರೆ ಇವರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ಏನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೇರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸೇವಕರನ್ನ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಕೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡಿ 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 ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಂ ನೀವು ಮರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿದಾಕ್ತಿರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಡಿ
ನನ್ನ ದೇವರೆಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಏನು ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರೀಸ್ತನ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠನಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರು ಭಯಪಡೋ ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರಾಣ ಇರೋ ತನಕ ಪ್ರಾಣ ಇರೋ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಅಂತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಸುಖ ಇದ್ದರೆ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿದವರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಹಿಂಸೆಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟನೂ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ ಗೆದ್ದರೆ ಪರಲೋಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅದು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಲಾರ್ದಂಥ ಮಹಾಲೋಕ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆ ಲೋಕ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದಿದೇ ನೋಡಿ ಮತ್ತೇನು ಬರ್ತದೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಏನು ರೀ ಆ ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಇದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಹಳ ವಚನಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆರುವರೆಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಆರುವರೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಮತ್ತೇನು ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಐದು ಹನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಒರೆಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು ನೀವು ಧನ್ಯರು ನಿಮಗೇನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಧನ್ಯತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಆಗ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಧನ್ಯರು ಆಗ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಧನ್ಯರು ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಒರೆಸ್ತಾರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಒರೆಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಯಾರು ಒರೆಸ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಒರೆಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಒರೆಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಒರೆಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೂ ಒರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಒರೆಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ ಸುರ ಏನ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಒರೆಸಿದೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಂದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ ನಾವೇಗ ಪಡ್ತೀವಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಯಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಯಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆಮ್ಮ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆನಂದ
ಯಾರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಯಾರ ಯಾರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ರೂ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನಲ್ವ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ನಿನಗಲ್ಲ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಏನಂತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲಿ ತುಳಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಂದ ಗಬಕ್ ನಾವು ಬೈತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೈತೀವಿ ಬೈದು ಬೈದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತನು ತುಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡಿ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನನ್ನ ಉಗ್ರತೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇದೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಯಂಕರ ದೇವ್ರು ಭಯಂಕರ ಪ್ರೇರ್ ಬೇರೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನು ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದನೇ ಶತಮಾನ ತೋರಿಸಿ ಇವಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿ ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರೇರೆ ಬೊಂಬಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರೆ ಎಲ್ಗೋಡ ಹೊಡ್ತಾರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ ಸೋದಮ ಗೊಮರ ಪಟ್ಟನ ಸುಟ್ಟಾಕಿದಾನಲ್ವ ಸೋದಮ ಗೊಮರ ಪಟ್ಟಣ ನೋಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯದ ಮೂಲಕ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸುನಾಮಿಗಳು ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೆ ದೋ ದೇವರಿಗೂ ಕೋಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮೋಸ ಕಳ್ಳತನ ದರೋಡೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಜ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇರ್ ಮೊದಲು ದೇವರು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಆನಂದವಾಗಿರಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಏನು ಬಂದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ದೇವರ ಮಗನು ದೇವರೇ ತಪ್ಪಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿವರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಓಕೆನೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ನಾಮಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಂದೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಸರೆಸರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಡೆಸಿ ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ